ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐ സി എ എൻജിനീയറിംഗ് അക്കാദമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷനിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫോർ എ ഗിവൺ വി എ റേറ്റിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് എ കോർ വിൽ ബി ലെസ് ഇഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് അതായത് ഒരു ഗിവൺ വി എ റേറ്റിംഗിലുള്ള ഗിവൺ വി എ റേറ്റിംഗിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതിനായിരിക്കും ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഏതിനാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഹൈ അലോയ് ഷീറ്റാണ് ഹൈ അലോയ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഒരു ഹൈ അലോയ് ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ അലോയ് ഷീറ്റിന് വേണ്ട ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലിലോട്ടേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ എച്ചിങ് അതായത് എന്താണ് എച്ചിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഇത് എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലിലോട്ടേക്ക് പോവാം എൻ എ സി ഓർ എ ഡി സി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതായത് ഒരു എ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറ് എപ്പോഴാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ചാർജ് ദി സ്പ്രിങ് ചാർജ് ദി സ്പ്രിങ്ങിനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ഓർ ഡി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ചാർജ് ടു ചാർജ് ദി സ്പ്രിങ് ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദി ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി കൺവേർട്ട് എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും ചെറിയത് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിലാണ് ഏത് എനർജി കൺവേർട്ടറിലാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസ് എനർജി കൺവേർട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ എൻജിനീയറിംഗ് സെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സെൽ എനർജി കൺവേർട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിയും എന്താണ് ഡീസൽ ജനറേറ്റിംഗ് ും അതുപോലെ തന്നെ തെർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിലും എന്താണ് അതിൽ മാക്സിമം ആണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഓപ്ഷൻ ബിയും അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡിയും അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ ബയോഗ്യാസ് എനർജി കൺവേർട്ടറും സോളാർ സെൽ എനർജി കൺവേർട്ടറും ആണ് അപ്പൊ അതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതിലാണ് ലീസ്റ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഏതിലാണ് ലീസ്റ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വരിക സോളാർ സെൽ എനർജി കൺവേർട്ടറിലാണ് ലീസ്റ്റ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോളാർ സെൽ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ന്യൂ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ബാറ്ററി ഈസ് എർത്തഡ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി യൂസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അതായത് ഒരു പുതിയ വെഹിക്കിൾ കണ്ടു അതിലെന്താണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എർത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈ ഏതിനാണ് നമ്മുടെ എ സി ജനറേറ്റർ എന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് എർത്തിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സസറീസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സിൽവർ ഈസ് അറ്റ് അതായത് സിൽവർ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സിൽവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിൽവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ടെർമിനൽസിലാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിൽവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സിൽവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ടെർമിനൽസിലാണ് സിൽവർ യൂസ് ചെയ
the rating of power factor improvement capacitor is in adayidu nammude endha choichirikkana nerthe parna adhe type of questions aanu edana onnu aadhyam choichirikkunathu the capacity of a battery aanu choichirikkunathu adu pole namakku endha vera capacity of a fuse varam capacity of a transformer varam ivide endha choichirikkunathu the capacity of a capacitor aanu choichirikkunathu appo capacitor edu aayittu related aanu reactive power aayittaanu endu cheynathu capacitor relate cheyidirikkunathu okay appo reactive power inde idendana nammude യൂണിറ്റ് എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വി എ ആർ ആണ് കെ വി എ ആർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിയൽ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ റിയൽ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെ ഡബ്ല്യു കിലോ വാട്ടും അപ്പാരൻ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ അപ്പാരൻ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വി എ ആണ് ഓക്കെ കിലോ വാട്ട് ആംബിയറും ആണ് ഓക്കെ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വി എ ആറ് റിയൽ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ വാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാരൻ പവറിൻ്റെ കെ വി എ ഈ അപ്പാരൻ പവറിൻ്റെ ഇത് ഏതിനെയാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് അപ്പാരൻ പവറിലാണ് ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെത് റിയൽ പവറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് പവറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലോട്ടേക്ക് പോകാം എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ ഡാഷ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ കറണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ഒന്ന് എഫ് ഇ ടി പിന്നെ ജെ എഫ് ഇ ടി ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എമിറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതുപോലെ തന്നെ മോസ്ഫെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ജി ബി ടി ഇതൊക്കെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ത് ചോദിക്കാം ഐ ജി ബി ടി ഏത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് ആണ് ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതാണ് ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്ഫെക്റ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ജി ബി ടി ഏതുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ടി ജെ എഫ് ഇ ടി മോസ്ഫെക്റ്റ് ഒക്കെ ഏതുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ടേക്ക് പോവാം ഡി സി സപ്ലൈ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് അതായത് ഡി സി സപ്ലൈ ഏതിനാണ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഏതിന് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഡി സി സപ്ലൈ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർക്ക് ലാമ്പിനാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡി സി സപ്ലൈ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പിനോ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിനോ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിനോ എന്തില്ല ഡി സി സപ്ലൈ ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ഏതിനാണ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആർക്ക് ലാമ്പിനാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡി സി സപ്ലൈ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ലാമ്പുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കളർ അതായത് ഒരു ലാമ്പിന് കളറ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ കളർ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ കളറാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ആയിട്ടാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് ലാമ്പിൻ്റെ എന്താണ് ആർക്ക് ലാമ്പിൻ്റെ അത് വൈറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ തരുന്നത് ഏത് ഏത് ലാമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ